I heard a story uh, that explains what happened to me. Я когда-то услышал историю, которая объясняет то, что произошло со мной. In the farmland of the United States, of the U.S. Где-то на фермерских землях в Штатах. There are many people who live a very self-reliant lifestyle. Многие люди живут жизнью самодостаточной. They grow their own food and they doctor their own animals and take care of their own properties. Они сами обо всем заботятся. Они выращивают свою собственную еду. Они выращивают животных, заботятся о них и так далее и тому подобное. Kind of Был такой мальчик, который вырос на подобной ферме. Property, road, и вот однажды он был в передней части того места, где он жил. И он занимался починкой ограды. And he looks and he sees on a power pole a bright yellow sign advertising a circus. И он увидел на столбе, который стоял неподалеку, огромный желтый знак, и на нем рекламировался приезд цирка. He didn't know what a circus was. Он не знал, что такое цирк. But the the sign had elephants and tigers and clowns and bears, and it was exciting. И на этом плакате были и слоны, и тигры, и клоуны, и он выглядел очень привлекательно. И там было сказано, что цирк приезжает в ближайший город. In two weeks. Через две недели. And the price of admission was one US dollar. И цена билета была один доллар. He ran back to the house to find his father. Он прибежал к отцу. He found his dad very excited. He said, Dad, There's a circus coming to town. Папа говорит, в город приезжает цирк. If I work hard for two weeks, could I have a dollar and go to the circus? Если я две недели буду вкалывать, я могу доллар поиметь за это и поехать в город в цирк. And the father said, of course, son. Отец сказал, конечно, разумеется, сынок. He worked hard for two weeks. The day of the circus, he's up two hours before the sunrise. Он отработал эти две недели как сумасшедший, и вот в день, когда в день приезда цирка, он за два часа до того, как солнце еще поднялось, он уже проснулся. Он в ожидании. Отец дает ему доллар. И он бежит в город. Он проходит к главной улице. А там полно народу. And he can't see what's going on. И он никак не может понять, что там происходит. But because he's a little boy, he weasels his way through the crowd and gets right up to the curb. Но он, поскольку он маленький мальчик, он проталкивается через всех и оказывается у самой кромки. And coming down the street is the most amazing things he's ever seen. И по а по улице проходит самые вообще невероятные существа, которые он когда-нибудь видел. There are clowns juggling things in the air. Клоуны подкидывают что-то в воздух, жонглируют разными вещами. Bright colored outrageous clothing and outfits. Яркие цвета. Все вообще восторг полный. Behind the clowns there's elephants. А за ними идут слоны. With women with feathers and sequins standing on their backs. А у них на спинах стоят прекрасные женщины, разодетые в перья и и в расшитые одежды. Coming down the street. Next there's there's wagons with lions. А дальше Идут телеги с тиграми. И медведями. Дальше едут клетки с жирафами, чьи головы высовываются сверху. И акробаты. Красивые лошади едут, а сверху них наездники, жаки, акробаты, которые там устраивают прыжки и всякую всячину на спинах лошадей. And more clowns and more animals. И больше и больше клоунов и еще другие животные. Finally, at the very end of the parade, there's one clown who's dancing down the street behind the last wagon. И самым последним заключающим эту процессию идет один клоун, который танцует. And the little boy remembered the dollar. 
И тут, тут маленький мальчик вспомнил про доллар, который ему дал отец. Circus, so he it to the clown. И он знал, что ему надо заплатить за цирк, поэтому он показал этот доллар клоуну. And the clown tipped his hat. Клоун снял шляпу и протянул мальчику. The boy threw the silver dollar into the hat. The clown catches it. He bows and dances down the street. Клоун поймал этот доллар, одел шляпу и прошел дальше по улице. And the boy ran home excited to tell his father about the circus. И мальчик прибежал домой рассказать отцу обо всем том, что он видел. There's a sad element to this story. Есть грустная часть в этой истории. The boy never saw the circus. Парень никогда не пошел в цирк. He just experienced the passing parade. Все, что он видел, это проходящий парад. There is a passing parade in alcoholics and В анонимных алкоголиках тоже есть проходящий парад. People that are on their way to the graveyard or the insane asylum. Те, кто в конечном итоге заканчивают либо на кладбищах, либо в сумасшедших домах. And most of the people that watch the, are, that are part of the parade don't know that there's a big top. И большинство из тех. They don't know that there's more here. И большинство из тех, кто только посмотрели на парад, даже не догадываются о том, что здесь есть гораздо больше. I've often wondered why I came here for years and didn't seek everything that AA had to offer. Я дол, я не могу понять до сих пор, почему я приходил сюда столько лет и так и не постарался найти то, что AA предлагает. I never did that when I was getting high. У меня никогда такого не было, когда я торчал. I remember one time I was I was out of money and I uh, I was invited to a party at a big fraternity house at a university. Меня однажды пригласили на гулянку в одном из университетов, а у меня не было денег. I went into the party and in the living room there was a keg of beer. В центральной комнате стояла бочка с пивом. And some music on the stereo. Ну, музыка играет, разумеется. Not that great. Ничего особенного. Had a few beers. Выпил несколько бокалов пива. After a while, beer's not enough. Ну, спустя какое-то время пива недостаточно. I kind of want more. Я хочу больше. And I'm getting ready to leave to go out into town to try to find something more. Я уже собрался было уйти, чтобы найти что-то более ощутимое. And as I'm getting ready to leave, I notice that there's some people staggering down the hall and staggering down the stairs from upstairs who are evidently doing something more than that beer. И только я собрался уходить, я вижу людей, которые подходят, они заплетающиеся походочкой, которые спускаются по лестнице откуда-то сверху и выходят из коридора. И явно у них там есть что-то гораздо более забавное, чем пиво. Once I saw that, как только я увидел это, I wanted what they had and I was willing to go to any lengths to get it. Я захотел то, что у них есть, и был готов идти в любую даль для того, чтобы получить это. I went down the hall. И я пошел туда. I walked into a room. Я вошел в комнату. There's people in there and they're drinking shots of tequila. Там люди сидят и выпивают текилу. I'm in. Я пришел. I got tired of the tequila. I walked further down the hall. There was another room. And they're smoking something in a pipe and snorting white powder off of a off of a record album. Когда когда мне надоело пить такилу, я прошел чуть дальше по коридору, зашел в другую комнату. Там курили и было весело. А еще они нюхали что-то белое, раскатанное на альбоме. I'm in. Я здесь. I went upstairs. Потом я поднялся еще выше. I found a room where they had they were doing beer bongs, and they were. They were snorting something, some kind of powder. Поднялся еще выше, нашел, что там пиво пьют через трубку, просто заливают большущими банками в себя. И кроме этого еще и нюхают. I went in one room. I don't know what they were doing in there, but there was a lot of people that were naked, so I was going to be in for a while. Я зашел в другую комнату, не знаю, что они там делали, но было очень много голых, поэтому я понял, что я здесь останусь. The point being. I never walked into any of the rooms and thought to myself, "Oh, I don't know if I'll like that." К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что у меня во время гулянок никогда не было такого, чтобы я зашел в какую-то комнату, посмотрел, по. Ну, не знаю, если мне это нравится. I wanted every experience I could get there. Я хотел перепробовать все, что предлагают. Why did I come into Alcoholics Anonymous and go like this and and shy away from some of this that was offered? Так почему же, приходя в анонимные алкоголики, я отказываюсь от того, что мне предлагается? А вы предлагали мне это с самого начала. 
but what interfered with me getting everything here was the judgment machine. Но что помешало мне взять все то, что вы предлагали, это была машина суждений, которая находится у меня в голове. Алкоголизм заберет все у алкоголика. И как только он протезвеет, первое, что возвращается к нему, это его мнение. There's always more here. И если ничто другое до вас не дойдет, то, пожалуйста, услышьте это. В анонимных алкоголиках всегда есть нечто большее, чем, чем вы уже нашли. I'm 35, over 35 and a half years sober. Я больше 30 с половиной лет трезвый. I do a lot in AA. И я много чего делаю в анонимных алкоголиках. But I suspect there's more to do. Но я полагаю, что есть гораздо больше и гораздо больше нужно сделать. There's more to experience. И гораздо больше опыта можно получить. And there's more growth. И, и гораздо больше возможностей для роста. Growing along spiritual lines is like climbing a mountain. Рост на духовной основе это как подниматься в гору. You climb the mountain because you're bored at the base. Ты начинаешь подниматься в гору, потому что тебе скучно у ее основания. Ты уже увидел все, что там есть. Ты поднимаешься 300 метров, и ты подустал. И ты осматриваешь с этой позиции все то, что тебе доступно. Это очень красиво. Ты даже не предполагал, те вещи, которые ты видишь такой высоты. Но спустя какое-то время ты привыкаешь к этому виду, и он становится для тебя обыденным. So you climb. Поэтому ты начинаешь снова лезть And you go up another thousand feet. Ты поднимаешься еще 300 метров. And now you can see over those hills. А теперь ты можешь видеть за пределами гор, которые были в, тво... в твоем видении. И там оказывается город, который ты даже не мог видеть. И там, а с другой стороны ты видишь озеро. И это потрясающе. Но спустя какое-то время ты и к этому привыкаешь. И это не имеет того значения, которое ты имел, когда ты впервые увидел это. So Поэтому ты начинаешь подниматься еще выше. И не имеет никакого значения, как высоко ты лезешь. Наш рост в том движении, которое мы делаем, когда мы начинаем подниматься вверх. No и нет этого конца. There's only the journey. Есть только путешествие. I look back over the last 35 years. Я оглядываюсь назад на эти 35 лет. And I can tell you truly that there were things I perceived and believed when I was two years sober that when I was five years sober I looked back and thought that I was I was an idiot. И есть вещи, на которые я смотрю сегодня и вижу, что когда, как, когда я смотрел на них и э, полагал их такими, какими они есть в два года трезвости, оглядываясь после этого с пятилетней трезвостью на эти суждения, я понимал, что я полный идиот. А когда, мне было, когда у меня было 10 лет трезвости, у меня было достаточно, достаточно самоуверенности, чтобы стать опасным. I was pretty sure I knew truth that no one else knew. Я был абсолютно уверен, что я знаю ту истину, которую не знает никто. When I when I was 20 years sober, I realized I was an idiot when I was 10 years sober. Когда у меня было 20 лет трезвости, я понял, что я был полным идиотом в 10 лет трезвости. And when I was 30 years sober, I looked at things I did when I was 20 years sober and I thought, how could I do that? И когда мне когда у меня было 30 лет трезвости, я оглянулся и вспоминая, когда у меня было 20 лет трезвости, и подумал о тех вещах, которые я делал, подумал, как я мог такое творить? So Possibly, when I am 40 years sober, I will think that I am an idiot today. И вполне возможно, что когда у меня будет 40 лет трезвости, я оглянусь и подумаю, что я сегодня был идиотом. A spiritual awakening takes a while. Духовное пробуждение занимает кое-какое время. It is very slow. Оно медленно. It's not unlike 
when I'm woken up in the morning. Это не как проснуться утром. Sometimes when you're first woke up in the morning, you're a little grumpy. Иногда проснувшись утром, ты немножко раздражен. Was anyone here grumpy in their early sobriety? Есть те, кто в начале своей трезвости были слегка раздражительны. I didn't think I was grumpy. I thought you were stupid. Я не думал, что я раздражительный. Я думал, что вы дураки. And then after you wake up a little bit more, you realize that they're not stupid. That maybe I am. А когда ты просыпаешься чуть-чуть больше, ты понимаешь, что, скорее всего, не они дураки, а ты сам дурак. А потом, чуть позже, когда ты, наконец, приходишь uh, к осознанию того, что uh, начинают, начинают происходить какие-то вещи, какие-то совпадения, когда ты начинаешь молиться. And you start to believe that there's something here. И ты начинаешь понемножку верить, что здесь есть что-то. И с годами ты начинаешь видеть все больше и больше свидетельств тому. И постепенно ты начинаешь принимать действия так, словно ты доверяешь тому, что здесь есть. Maybe in time you realize that you're not the most important thing in your life. И со временем ты начинаешь понимать, что ты не самая важная вещь в этой жизни. Maybe you've started you've started to be lit up by helping others. И что и что-то начинает загораться в тебе, когда ты начинаешь помогать другим. And you start to realize where the real important things are. И ты начинаешь понимать наконец-то, где действительно важные вещи в этой жизни. Maybe now you wake up to the fact that it never was about you. И вдруг ты начинаешь просыпаться к тому факту пробуждаться к тому факту, что это никогда не было о тебе. Но ведь когда-то это было именно о тебе. И вот с этого момента ты понимаешь, что что-то изменилось в тебе. И ты не делал этого. Ты не изменил себя. Это происходит с нами здесь. The whole package of Alcoholics Anonymous having a sponsor, and more importantly, being sponsorable. Абсолютно все входящее в анонимные алкоголики. Наличие спонсора, а самое главное, согласие быть спонсируемым. You could have the best sponsor in the world. У вас может быть самый лучший спонсор на земле. And if you're not sponsorable, he will do you no good. Но если вы не согласны принимать это. Это не поможет вам. You could have a very terrible sponsor. У вас может быть самый плохой спонсор на земле. But if you're sponsorable, но если, но если вы готовы принимать эту помощь, God will work through the idiot sponsor to help you. Бог проработает через идиота спонсора для того, чтобы помочь вам. As, as the Hindus say, the burden of the lesson is always on the student. It's never on the teacher. Хинду, uh, в, uh, хинду, хин, в хиндуизме, да, правильно. В хиндуизме говорят, uh, в индуизме говорят, что uh, тяжесть урока всегда лежит на ученике, а не на учителе. We start to do these steps. Мы начинаем делать эти шаги. And all of a sudden our, our view of the world changes. И вдруг неожиданно наш, наш взгляд на этот мир меняется. One of the great things that has happened to me over the years. Одна из прекрасных вещей, которая случилась со мной за эти годы. Я не только обнаружил, что я был абсолютно неправ много-много-много раз. Что я сегодня дорос до того, что мне нравится быть неправым. У меня был опыт в Санкт-Петербурге. With someone who I had a judgment about. О ком я вынес определенное суждение. And I thought this this guy's on this guy can't be helped. Я подумал, что этому парню нельзя помочь. But my sponsor has taught me it doesn't matter what you think. Но мой спонсор научил меня не имеет никакого значения, что ты думаешь. You have to say yes to helping people anyway. Ты обязан сказать да, когда речь идет о помощи людям. And the guy surprised me with a level of willingness that I wouldn't have believed him capable of. А парень удивил меня с уровнем готовности, от которого я от него не ожидал. I was delighted to be wrong. И я был счастлив быть неправым. See, there was a time when I refused to be wrong. 
А было время, когда я отказывался быть неправ. Я не прав очень часто. New, Если вы новичок, wrong, и вам не нравится быть неправым, oh, in, вам придется туго у нас. Основная часть выздоровления – это понимание того, что ты неправ. Нам предлагается освободиться от наших старых идей. Есть одна буддийская притча о, о мудрости. It's a story about an old and very wise Chinese farmer. Story of old Chinese farmer. Hundreds and hundreds of years ago. Сотни лет тому назад. He's he's very poor. He Он lives, нищий. He lives on a piece of land owned by a lord. Он живет на земле, которая не принадлежит ему. He doesn't own the house. Дом не принадлежит ему. He doesn't own the tools that he works in the field with. Ему даже не принадлежат инструменты, которыми он работает. Он вынужден отдавать наибольшую часть того, что он наработал в полях, живя там вместе с сыном, с хозяину этой земли, только за право там жить. У него есть только одна вещь. Лошадь. His son is very proud of this horse. Сан гордится этой лошадью. One day the horse runs away. Один прекрасный день лошадь убежала. And the farmer's friends and family and neighbors come over to console him to tell him how terrible this is, how bad this is. Все семейство, все родственники, все соседи сбежались, чтобы успокоить его и рассказать ему о том, какой ужас, какой ужас с ним произошел. That he lost everything he had. Он потерял все, что у него было. The little old farmer just shrugged his shoulders and said, "I don't know if it's bad. Maybe it is, and maybe it isn't." Старенький фермер пожал плечами и сказал, "Я не знаю, если это плохо. Может быть, это плохо, а может быть, это и неплохо." His friends and family and neighbors could not believe his reaction. He lost everything, and he doesn't think it's bad. Никто не мог поверить своим ушам, когда они услышали это от него. Он все потерял, а он никак не может разобраться, плохо это или хорошо. Несколько дней спустя его сын стоит возле загона, где лошадь раньше жила. Ворота открыты. Вдруг он видит из дали в долине целое стадо диких мустангов. С их лошадью впереди. И лошадь ведет их прямо в этот загон. Сын просто закрыл ворота, и он в полнейшем удивлении. Они выиграли лошадиную лотерею. He's now the richest man in the valley. С этого момента он самый богатый человек в долине. Of course, his friends and family and neighbors come over to celebrate and congratulate him to tell him how good this is. Ну и конечно все соседи и все родственники собрались с поздравлениями и рассказать ему о том, как теперь все здорово. The little old man just shrugs his shoulders and says, "I don't know if it's good." Maybe it is, maybe it isn't. Старичок опять пожал плечами и сказал, я не знаю, если это хорошо. Может, это хорошо, а может, это и нехорошо. They suspect he's smoking something different. Они предполагали, что он покуривает что-то. A couple days later, his son is trying to break one of the wild horses, and he's thrown, and his leg is broken badly, and he can't walk, and he can't work. Через несколько дней сын, пытаясь обижать одного из мустанга, сброшен, и его нога сломана э, таким образом, что он остается инвалидом. Он коллега, он работать не может. 
And of course, his friends and family and neighbors come over to console him, to tell him how sorry that is, that that is bad. И опять соседи собираются, и на этот раз они готовы поговорить о том, какое горе произошло и как плохо теперь придется им. The little wise old man just shrugged his shoulders and said, "I don't know if it's bad." А старичок снова пожал плечами, говорит, а я не знаю, это плохо или нет. Maybe it is, and maybe it isn't. Может быть, а может быть и нет. And they walk away, shaking their heads in disbelief. Они все разошлись просто покачивая головами в ужасе от того, с кем они имеют дело. That his only son was damaged, and he doesn't even think that's bad. Его единственный сын покалечен, а он даже не знает, хорошо это или плохо. A week later, the Chinese army would come through the valley to force all the young men to fight in a war that none of them would survive, and they could not take the son because of his leg. Через неделю китайская армия пришла в долину и забрала всю молодежь на войну, из которой никто из них не вернулся. На сына они не взяли, потому что он был инвалидом. The little old man knew the most important thing he'd ever know. He doesn't know. Старичок знал самое важное. Что нужно знать? Он знал, что он не знает. I think if I could approach spiritual growth like that farmer, если я могу подойти к духовному росту так с таким подходом, как у фермера, it would be the world would open up to me. Мир откроется для меня. One of the first things that the book directions that the book suggests in step two. Is to lay aside my prejudice. Одно из первых направлений, которое книга мне дает во втором шаге, она просит отложить меня в сторону моей предрассудки. The ego is very defended. Ego защищено. I don't think my prejudices are prejudices. Я не думаю, что мои предрассудки являются предрассудками. I just think those ideas are right. Я просто думаю, что это правильные идеи. And to become childlike. А надо стать как ребенок. Not childish. Не, не ребенком. We know childish. Мы знаем, Childlike. что такое быть ребенком. Мы все такие. To be like a little child who knows that doesn't know anything. А стать ребенком, готовым впитывать новую информацию. From that place I can have a new experience. С этого места у меня может быть новый опыт. So I'm the first thing I'm asked to do is to try to take all my old ideas and my preconceived notions and opinions and lay them aside. И все, что у меня просится, это взять мои старые идеи того, как все в этом мире работает, и просто отложить их в сторону. The second thing I'm asked to do is to express a willingness to believe. А второе, что от меня от меня просят, это выразить готовность That is very different than believing. Это совсем иное, нежели верить. Matter of fact, the greatest approaches have come from people who don't believe. На самом деле самые лучшие из подходов пришли от тех, кто не верил. They're asking me to entertain the possibility. Мне предложено поиграться с возможностью. Is it possible? Можно ли предположить, что может существовать какая-то сила, которая может помочь такому, такому бродяге, как я? Okay И не имеет значения, что вы верите в нее. Но предположить. Но предположить, хотя бы предположить вы можете, а после этого все, что нужно, это вести себя так, словно ваше предположение является верой. Это приблизительно то же самое, что люди науки делают, когда они вырабатывают гипотезу. Вы даете мне информацию, в которую я не верю. That there's this this power that can change my life and that loves me. Вы говорите о какой-то силе, которая может изменить мою жизнь и которая любит меня. I don't believe that. Я не верю в это. There's nothing in my life that even lends itself. I've had nothing but bad luck. У меня ничего не было, кроме плохого в моей жизни. 
А вы мне говорите, ничего страшного, что ты не веришь. Но мы хотим, чтобы ты начал предпринимать действия человека, который готов поверить. Мне было сказано, что мне надо молиться. They said I had to get down on my knees in the morning and ask whatever's running the universe for help. Мне было сказано, что я должен встать на колени и попросить утром. It felt stupid. Что бы то ни было, о помощи. Я чувствовал себя как идиот. I told the guy, I told my sponsor, not everybody prays on their knees. There are people in AA that talk about praying on the toilet. They talk about praying in their car. They talk about praying walking to, to work. Я сказал своему спонсору, не все в анонимных алкоголиках молятся на коленях. Я слышал от людей, которые говорят, что они сидя на унитазе молятся, и, когда они идут на работу молятся, когда они в машине молятся. Он сказал, а мой спонсор ответил мне, он говорит, это так, он говорит, не всем говорит, надо молиться на коленях. Это говорит, только для, для людей, у которых такое эго, как у тебя. I told him I felt I don't believe in God and I feel like a hypocrite praying. Я сказал ему, что я не верю в Бога и я чувствую себя как лицемер, когда я молюсь. He told me that I've been a hypocrite all my life. What's the difference? Just do it. Он сказал мне, ты был лицемером всю свою жизнь. Теперь ты какая разница? Молись. I've had some great sponsorship. У меня были прекрасные спонсоры. So I started to take these directions and they take these actions I don't believe in. И я начал предпринимать действия, в которые я не верю. And I started to experience an endless series of coincidences that were all for my betterment. И я начал испытывать uh, случайности, <laughs> целую череду случайностей, каждый из которых каким-то образом улучшало мое положение. I started, God started to appear in my life through the coincidences that were occurring. Бог стал появляться в моей жизни через эти случайности. And I started to realize that there must be something here. И я начал понимать, что в этом что-то есть. See, I have a lot of prejudices about God. Видите ли, у меня очень много предрассудков по поводу Бога. I wanted to be an atheist for many years. Я всегда хотел быть атеистом. I had great intellectual arguments how there is not there could not be a God. У меня была масса интеллектуальных аргументов по поводу того, почему Бога не может быть. But deep down in me, there felt like there was something missing. Но внутри меня я чувствовал, как будто словно чего-то не хватает. I looked for it everywhere. Я искал это везде. I didn't know what it was. Я не знал, что это. I come into Alcoholics Anonymous and you guys get me to start taking these actions. Я прихожу в анонимные алкоголики, и вы говорите мне, что мне надо начать предпринимать эти действия. And I start to see something appear in my life through the coincidences that are happening. И в связи со случайностями, которые начинают происходить, когда я предпринимаю эти действия, я начинаю увидеть, что здесь что-то есть. Have you guys ever seen 20 years ago very popular posters that were holograms? Do you, do you know what that is? 20 лет лет 20 тому назад было очень очень популярные такие плакатики голограммы. They would they would look like just a blur of two couple different colors and you could know that you could see nothing except this weird pattern. И изначально ты не мог толком сказать, что что на этом нарисованы какие-то намалеванные цвета. I was coming through the mall and they had a stand where they were selling many of these different different hologram pictures. Я проходил как-то через торговый центр, где в одном из магазинчиков продавалась целая куча вот этих голограмм. One of the people in AA had seen them before and was very excited and brought me over there. So they couldn't wait to show me these pictures. Один из моих друзей AA-вцев уже видел это место, подвел меня туда и хотел показать их мне. I look at them, I don't see anything except blurry patterns. Я смотрю на них, да мне так какие-то мутный набор цветов. And the one the one person says, you don't see, that's a beautiful castle. Ты не видишь разве это прекрасный замок на этом рисунке? Not to me. Нет, не вижу. I don't, I don't see that. 
What about these others? It's like planets. There's Saturn and there's the moon and the. А вот планеты, Луна, Сатурн. I just see nothing. А я не вижу ничего. And they told me we just got to just got to look at it right. Ты должен посмотреть на это правильным образом. Well, I started staring at it till I was getting a headache. Я я перся на них, говорит, пока у меня голова не заболела. And I still don't see what they're talking about. А я все равно не вижу, о чем они говорят. And then the one guy says, "You got to look away and look back." Один говорит, тебе надо быстро отвернуться, а потом быстро повернуться. I look away and look back. I still don't see it. Опять I don't see And now all these other people are gathering around, and they're just talking about how amazing these three-dimensional pictures are. А все вокруг говорят мне о том, какие прекрасные объемные картинки на этих рисунках. I think they're I think they're making fun of me. А я думаю, что они на мной прикалываются. I don't. There's nothing there. Нет там ничего. And I just I'm standing there, and all of a sudden, this castle in three dimensions. Popped out of one of those pictures. И я стою и я продолжаю смотреть на эту картинку и вдруг этот прекрасный замок в трех измерениях просто выскочил прямо передо мной. I went, oh my god! Не может быть! And I've been able to see those pictures ever since. И с той поры я могу увидеть все эти картинки. See, I I think some of I think God's worked in some of our lives for years. We just couldn't see it. И я на самом деле думаю, что Бог работал в наших жизнях всегда, мы просто не могли это видеть. Потому что наше, наше видение было затуманено нами же самими. So, в анонимных алкоголиках меня просят принять эти действия, посмотреть, что произойдет. Hundreds of people. Я предложил это сотням людей. And it followed up with some of the other actions of AA. И добавив туда дополнительные действия анонимных алкоголиков. The most convicted atheist eventually comes to realize that there's something there. Самый убежденный атеист в конечном итоге приходит к пониманию, что там что-то есть. I discovered that what my problem was it's, it wasn't I didn't believe in God. Мои проблемы на самом деле я узнал это не является то что я не верил в Бога. I was afraid of it. Я боялся его. I'm the kind of person by nature that if I just suspect you might not like me I'm going to not like you first. Я человек который по натуре своей если я предполагаю что может быть я тебе не понравлюсь ты мне начнешь не нравится первым. And see, when I when I was a little boy and I started being taught by religious people about God and people would talk to me, I didn't hear the good stuff. И когда я, меня еще маленького мальчика учили каким-то религиозным вещам, я умудрялся не слышать все то хорошее, что мне рассказывали. I have the mind of a chronic alcoholic before I ever pick up a drink. У меня был у меня всегда был мозг хронического алкоголика задолго до того, как я выпил первую рюмку. A mind that searches the universe for potential threats and problems. Это мозг, который постоянно постоянно ищет потенциальную опасность или потенциальную проблему. I didn't hear about a God of love. Я не слышал о Боге любви. It's not a problem. Ну, проблем. But I heard about a God who exists to judge me. Но я знал, что есть Бог, который здесь, чтобы судить меня. That could be a problem. А вот это уже проблематично. <laughs> They told me he could see in the dark. Мне сказали, что он в темноте может видеть. <laughs> That's a problem. Это реальная проблема. I, I have the most fun in the dark. У меня-то большие мои развлечения были в темноте. I, I heard about that not not only did he judge me for what I did, but he judged me for what I was thinking. Мало того, что он судил меня за то, что я совершаю, он еще судил меня за то, что я думаю. Oh, no good. That's bad. Но это все, это кирдык. I went to Catholic school as a kid. I had a nun with the habit, the nuns, right? As a yeah. Monast- yeah, yeah, monastic. Yeah, 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 yeah. Uh, я ходил в католическую школу, и у нас были э, монашки, которые нас учили. 
I'm a little boy and I'm trying to be good. Я маленький мальчик, который просто пытается вести себя хорошо. I had this nun. She was young nun. She was sort of pretty, but in the habit. Ну, была у нас там одна из таких монашек, она, в принципе, красивая была, но одета вот твой хотянин. Она все время говорила нам, и мне казалось, что она смотрит на меня, что мы должны быть чисты в своих делах и помыслах. Я говорю, да, 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 конечно, сестра. And then my mind would start imagining what she looked like naked under the habit. А потом я начинал себе представлять, какой она выглядит голой под всем этим одеянием. That sin is not even in the books. Такого даже в книгах нет. So if if God judges me for what I think, I'm screwed. Но если Бог судит обо мне за то, что я думаю, все. I'll never be good enough. У меня нет шанса, и я точно никогда не стану достаточно хорошим. Even even in sobriety, on on a bad day, I can drive across town and have two movies in my head. One is sex, and the other is violence. Я говорю даже в самый плохой день, просто проехав по городу. Буду крутить два фильма в голове. В одном будет секс, а в другом преступление. Я говорит, еду по улице, я смотрю, его бы я убил, а с ней бы я переспал. А его бы я убил, а с ней можно переспать. И, и поскольку я точно знаю, что не дотягиваю до планки, и боюсь, что я не дотяну до планки, для меня проще просто и не верить в Бога. Потому что мне кажется, это безнадежно. Я вам честно скажу, что я был под впечатлением, что даже если есть Бог, и даже если Бог готов помочь всем людям на этой планете, за исключением этого одного человека, я точно знал, кто этот один человек. Потому что внутри себя я знаю, насколько эгоистичным, насколько злым и насколько нехорошим я был по отношению к тем, кто любили меня. Но люди в анонимных алкоголиках не верили в такого Бога. Они не сказали мне, во что я должен верить. Они попросили меня предпринять действия, которые приведут меня к моему личному опыту. И сегодня я знаю так же точно, как тот факт, что я сижу здесь, что эта сила любит меня. And I know I have not become good enough to deserve it. И я точно знаю, что я недостаточно хорош для того, чтобы заслуживать этого. But I'm grateful. Но я благодарен. And because I'm grateful, I have to, I owe. И по, а поскольку я благодарен, это значит я должен. So I must pay it back or pay it forward. Значит, я должен платить за это либо наперед, либо 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 за прошлое, либо в будущем. Но так или иначе, это должно быть оплачено. And that in Alcoholics Anonymous is our primary purpose. We we are given something very magnificent here that we don't deserve. И в анонимных алкоголиках это и есть наша главная цель. Нам дано нечто, чего мы не заслужили. It comes from grace, which is an unmerited gift. Это 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 приходит нам от благодати Божьей. Это это подарок или дар будет даже правильно не по заслугам. And those of us that are capable of any degree of honesty know the truth that we we really don't deserve it. А те из нас, у кого есть хоть какой-то уровень честности, прекрасно понимают, что мы этого не заслужили. So we try to pay it forward. Значит, нам нужно оплатить это. So when Alcoholics Anonymous has a 12-step call. Поэтому, когда в анонимные алкоголики поступает звонок 12-го шага. Is there anything I can say other than yes? Разве я могу что-то сказать, кроме да? Если анонимным алкоголикам нужна помощь, чтобы расставить стулья. И они просят меня, разве я могу сказать что-то, кроме да? 
when a guy calls me up on the phone and wants to start telling me about his relationship again. Если если чел звонит мне по телефону и хочет поговорить со мной снова о его отношения. And I see his number come up on the phone. А я вижу его номер на телефоне. Hello. Hello. Isn't it? It's it's beautiful that I don't even have to want to do this. I just have to do it. Самое прекрасное. Мне не надо хотеть это делать. Мне надо просто это делать. And that maybe is the big change for some of us. И это огромная перемена для большинства из нас. In the big book, it says that selfishness and self-centeredness was the root of our troubles. В большой книге сказано, эгоизм и эгоцентризм вот корень наших проблем. As a self-centered, self-focused, self-absorbed, self-concerned person, I only wanted one thing, and that was to feel good. Как человек, который полностью зациклен на себе, думает лишь о себе, сфокусирован только на себе. Единственное, чего я всегда хотел, это чувствовать себя хорошо. I ran my whole life on how I feel. И всю мою жизнь я выстраивал на том, как я себя чувствую. I ran away from things that were uncomfortable or challenging or, or difficult. Я уходил от вещей, которые были сложными, которые были трудными, которые были неудобными для меня. I ran towards gratification and things that made me feel good. Я бежал к ежесекундному удовлетворению, ко всему тому, что делало меня мое самочувствие хорошим. I was a self-serving, self-obsessed person. Я полностью был сконцентрирован на том, что, чтобы, чтобы все было только для меня. And you know that you have started to change when you're willing to inconvenience yourself for an ethic and a principle greater than yourself. И ты знаешь, что ты начинаешь меняться, когда ты готов претерпеть неудобства ради идеи, которая не имеет к тебе никакого отношения. And I start to realize that Alcoholics Anonymous, through taking these actions, has changed me some. И я вдруг начал понимать, что анонимные алкоголики посредством вот этих действий каким-то образом уже изменили меня немного. Over... We, we practice these actions as if God exists. Мы ведем себя в этих действиях таким образом, словно Бог существует. And we begin to see the evidence that he does. И именно тогда мы начинаем видеть свидетельство того, что он существует. One of my favorite lines in We Agnostics is that God does not make hard terms with those who seek him. Одна из моих, одна из моих самых любимых предложений в главе к агностикам. Бог не создает трудных ситуаций для тех, кто его ищет. My first years ago I made my first trip to London. Uh, first year? I'm sorry. No, many years ago. Oh. I went to London for the first time. Okay. Много лет тому назад он впервые поехал в Лондон. There was something in Westminster, which is the historical district of London, that I noticed. Что-то было в Westminster, это исторический район Нью-Йорка, на что я обратил внимание. London. Okay. Uh, I'm sorry, London, my bad. It's not as evident today as it used to be. Это не было, это, это не так очевидно сегодня, как это было тогда. But as I walked around Hyde Park, uh, Buckingham Palace, in the historical district, the street lights are gas. Я обратил внимание, что когда я проходил мимо Бакингемского дворца и вот в этом районе, что уличные фонари там газовые. Most of the old uh, Street like posts have been replaced. Большинство из старых столбов были убраны и новые фонари были поставлены. But there's still a few of the older ones that have been refurbished that are there. Но но некоторые старые оставленные они отремонтированы и по-прежнему работают как газовые. And on the older posts, there's a little door on the side of the pole as it goes up, about chest level. На, на всех старых вот этих вот фонарях, на столбе, на уровне груди, маленькая дверка. Много лет назад, 
There was a man whose job it was to light all the street lights. За много лет до того, как появились компьютеризированные включатели газа, а теперь сегодня электричество, которые сами все это делают, по улицам должен был ходить человек, который зажигал эти фонари. Эти люди шли в сумерках. И они открывали эту маленькую дверцу. Они вставляли туда ключ, поворачивали его, и газ начинал течь. У них была длинная палка, на конце которой был зажженный фитиль, и таким образом они включали этот фонарь. И после этого они шли к следующему фонарю. You couldn't see where the man was lighting the street lights. В сумерки ты мог забраться на самое высокое здание с самым лучшим видом Лондона и смотреть, как бы внимательно ты не смотрел, ты не мог увидеть, где находился человек, который зажигает эти лампы. But you could see where he had been. Но вы могли увидеть, где он уже побывал. I could sit in a meeting of Alcoholics Anonymous at two years sober. As a result of the actions you had me take. Я мог сидеть на собрании анонимных алкоголиков через два года после того, как я протрезвел, и благодаря тем действиям, которые вы предложили мне совершить, I could not see where God was. Я еще не мог увидеть, где Бог был. But I could see where He'd been. Но я я я не мог видеть Бога, но я уже мог видеть, где Он побывал. I was very fortunate to be pushed into twelve-step work. From the very beginning. Мне повезло, потому что меня запихнули в работу по двенадцатому шагу с самого начала. Those of you that actively seek newcomers to help and take this through the steps. Те из вас, кто активно ищет новичков, которых можно провести по шагам, которых можно привести в сообщество. You have an up close and personal view of the hand of God. У вас на самом деле есть возможность видеть в первую очередь, как работает Бог. Потому что вы увидите, как Бог работает в жизни этих людей. Вы увидите свидетельство того, как Он работает в вашей. Но не так ярко, как в тех людях, которым вы стараетесь помочь. It's hard to see God working in your own life. Трудно увидеть Бога работающего именно в твоей жизни. He's because he's slow, but he's very old. Потому что он очень медленный, а медленно потому что он старый. Trying to see God working in your life is like trying to stand in front of a mirror and watch your hair grow. Это все равно, что стоять перед зеркалом и смотреть и ждать, что ты будешь видеть, как твои волосы растут. It's not that it's not growing; it's just it's just so slow. Это не то, что они не растут, но просто уж очень уж медленно. But as you meet with your newcomer once or twice a week, and you give him direction, and he goes out and comes back. You get snapshots of the hand of God in His life. Но зато когда ты встречаешься со своим подопечным раз или два в неделю, и ты дай и ты работаешь с ним, ты даешь ему какие-то задания, ты продолжаешь видеть словно вот эти вот картинки тех изменений, которые происходят с ним, и вот там рука Бога становится очевидной. Tomorrow and the next day we will talk a lot about the steps and their practice in in. In our lives. Завтра и послезавтра мы будем говорить очень много о шагах и их применении в нашей жизни. And we will refer to helping others continually. И мы будем постоянно возвращаться к помощи другим. We live in a we live in a bad time in AA. Some in in some ways. В некотором аспекте мы живем не в самые лучшие времена анонимных алкоголиков. In the U.S., there has been about 12 different members that have written workbooks on recovery. В США на данный момент где-то около 12 разных человек написали то, что руководство для работы по шагам по большой книге. I they grandize themselves with the workbooks they've written. Они ставят себя на пьедестал таким образом. A friend of mine calls them cheap grace. 
мой друг называет их, это дешев, дешевая благодать. Каждый из нас ищет какого-то быстро, чего-то быстро работающего. Но духовный рост не происходит быстро. И где-то в глубине души мы все это знаем. Но мы будем искать что-то быстренькое. Мы будем завтра достаточно детально проговаривать все это. И я очень надеюсь, что кроме общего опыта, который вы почерпнете, мы, мы будем приходить к тому, для, ради чего все это делается, а это помощь другим. Я знаю, что многие из вас бойцы. Вы спонсируете и вы служите. Я очень надеюсь, что за вот эти выходные вы сможете услышать хоть что-то, что поможет вам стать более эффективнее в том, чем вы занимаетесь. И я надеюсь, что я смогу быть более полезен Потому что это то, к чему я стремлюсь. Я думаю, что нам пора на сегодня закруглиться. Завтра в 11.